To view this video in English, please click the link given above. The first class of the class is Biology My Passion. We are going to study the chapter of and its compounds. We are going to study the contents of the class. We are going to study the series of the homologous series. In a series of carbon compounds, the same functional group is all common. That is, the same hydrogen replace the functional group. Long carbon is the same. That is, we call the homologous series. Now, let's see here. This is a carboxylic acid group, a functional group. In the previous video, we learned about the functional group. Then, the COOH is a carboxylic acid group. One carbon is methanoic acid, two carbon is ethanoic acid, three carbon is propanoic acid. Therefore, this is all a functional group. Then, we learned about the alcohol group. OH is alcohol. Then, methanol, ethanol, propanol. Alkane ini series anda lihat di kita, ini methane, ethane, propane, butane. Ini alkene anda lihat di kita, ethene, propene, butane. Ini ethane, propane, butane. Ini dua unsaturated, ini saturated. Pada ini semua, ini semua mana parah ini adalah homologous series. Ini alkene series, alkene series, dan alkyl series. Ini nama kita, ini homologous series le members, yang ini anda beti asa beti di kita, nak? Orang yang member ini na, adat member lalu tu nak kumpul. Nama kita ayam carbon, unna kuri kuri beri tu. Ibrade orang carbon, dua carbon, tiga. Ibrade unna, dua, tiga. Okay? Adik boleh ibrade one, two, three, four, two, three, four, dua, tiga, empat, lima. Anginnya unna ana kuri beri tu. Orang carbon ni beti asal tu. Percaya hydrogen nak kumpul, dua beti tu ana kuri lagi tu. Unna, anja, air. Nalai, arah, air, pat. Nalai, arah, air. Alang ini ibrade hydrogen dua, tiga, nalai, nalai, dua, tiga, arah. Anginnya dua kuri tu. Apol Adat terus terlalu members, orang homologous series sila, metyasa seperti ini kita CH2 ini metyasa terlalu. Anggernya baru ini, kita ada molecular mass yang kita ada. Carbon ini atomic mass unit itu baru ini ada 15 dan hydrogen ini ada 15. Percaya ada 2 hydrogen atom, bukan? Apa 15 dan 2 kodi kodi, pada ini ada atomic mass unit difference ada. Orang member, macam member kita ni ada metyasa. Ini kita ada homologous series ini properties ni cek ini ada. Ini functional group ada, kita baca ni. This is the physical property of the difference. We have to say that the physical property is a little degradation. We have to say that the molecular mass is 14 mm. Then, we have to say that the molecular mass is 14 mm. Then, the melting point and boiling point is increased. That is the physical property of the physical property. That is the first change. In the solvent, the solubility is the solubility of the solubility of the property. Enam ini dia chemical properties so, aduh same aja tanah tu dah ribu. Karena, ini ada semua functional group apa, untuk dah niaya. Ini nama kita carbon compounds, orang kita hydrocarbons ini dia chemical properties sana, pergi kiam boleh ni dah. Nal chemical reaction sana, nama kita discuss ini ni dah. Adit ini dia combustion, pinnya dia oxidation, addition, and dia substitution. Ini dia pelajaran simple aja, ni kalau orang tu dia equation kahana tu pergi cium, pergi di practice ini dia boleh ni dah. Adit ini dia nama kita ni dah combustion aja. Combustion ni macam ni dah burn cie, le kat tengah. Kat tengah ni dah ni ada oksigen mana le? Apabila oksigen ada presen sila, ini karbon yang alangkah cair kolang alangkah kolang nolla formula pure karbon yang kita kerjakan. Kita kerjakan dengan itu karbon dioksida, karbon dan oksigen yang cair dengan itu karbon dioksida. Paksa open dengan itu heat dan light yang boleh kita. Adakah boleh allotropes of karbon? Ini adalah yang kita pelajari sila untuk pelajari ini adalah allotropes yang north dari diamond, graphite. But Mr. Fullery. Very good. Okay. So, ini monom, nama kita paradigma. Ini lelai entah mana lada carbon matra mana lada le. Apa aduk air ini, nama kita entah kita mau nada. Aduk carbon matra itu, apa carbon oksigen itu kembali jeda. Carbon dioksida, heat, light, matra. Ini nama kita hydrocarbon sini kurus samsaari cahlo. Carbon atau hydrogen mana dulu lada le. Apa carbon carbon dioksida itu. Apa hydrogen oksigen itu entah kita entah kita macam water. Apa ibu lada carbon dioksida ni apa? Nama kita water gitu. Paksa ini lelai common item yang kita ada ini produk yang mana large amount of heat dan light ada. Apa itu? Aduh, mana ini nampak fuel light ada. Ubi ini kita ada heat dan light gitu nampak. Ini ada methane ini ada example yang kita ada. Aduh, mana simplest alkali. Methane ini orang ini ada biogas lalu kalau satu major constituent ada. Apa ini methane ini oksigen ini ada cerobot, carbon dioxide, water ada, heat ada, light. Ini ada tak compound ini perlu orang ni? Orang ni kiki. Entah carbon ada, dua. Apa kita orang ini perlu? Entah le. Entah ni orang kuli itu single bond le. Apa? Ini ini nampak ni. Paksa ini ada functional group OH. Apa ini? Alkohol group ini ada old. 
അപ്പോൾ ഇതൈനിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഈ മാറ്റിയിട്ട് ഓൾ ചേർക്കും അപ്പോൾ എന്തായി എത്തനോൾ എത്തനോളും ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു കാർബൺ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഹൈഡ്രോകാർബൺ എഴുതിയാലും ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റും ലൈറ്റും പക്ഷേ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും നിങ്ങളുടെ ബാലൻസിങ്ങിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും നമ്പർ മാത്രം മാറും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ മെയിൻ ചെയിനിൽ കൂടില്ല അതിനനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രോജനും കൂടും അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ എച്ച് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പഷൻ എന്ന റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാ കാർബൺ കമ്പൗണ്ട്സ് ഒരുപോലെയാണോ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാർബൺ കമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ താരതമ്യേന നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ഫ്ലെയിമിലാണ് കത്തുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അതിന് കറുത്ത പുകയൊന്നും വരില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നെയ്വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പുകയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽസ് എള്ളെണ്ണ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള വരുന്ന പുകയ്ക്ക് നല്ല പുക ഉണ്ടാക്കി അതായത് കറുത്ത സൂട്ട് എന്ന് പറയും കരി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പുകയാണ് വരുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ഫ്ലെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അതേസമയം ഒരു യെല്ലോ സൂട്ടി ഫ്ലെയിം കരി പിടിച്ച പുകയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഇനി കരി പിടിച്ച പുക വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആകണമെന്നില്ല അത് ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈയും കൂടെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈവൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട് പോലും ഒരു സൂട്ടി ഫ്ലെയിം തരും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗ ആയാലും അതിലൊക്കെ ഒരു ഈ കത്തിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കുറേ ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു റിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഓട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പല സാധനങ്ങൾ സ്പില്ല് ചെയ്ത് പോകാം ചായ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തിളസ് അങ്ങ് വീഴും അരി തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അരി തിളച്ച് വീഴാം അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓട്ടയ്ക്കകത്ത് എന്ത് പറ്റും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീണിട്ട് അതെല്ലാം അതിങ്ങനെ ക്ലോഗ് ആയി പോകും അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പാത്രം വയ്ക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും കരി പിടിക്കില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിനടിയിൽ കരി പിടിക്കുന്നതാണ് കരി പിടിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കം കമ്പഷൻ ആണ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ റിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കഴുകാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലർ ഈ ടൂത്ത് പീക്കൊക്കെ വെച്ച് കുത്തി അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അത് എന്നിട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലപോലെ കത്തും ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കത്തലും കറക്റ്റ് ആകും അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബൺ കൊണ്ടുള്ള മറ്റ് ഫ്യൂവൽസ് ആണ് കോളും പെട്രോളും ഈ കോളും പെട്രോളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ താരതമ്യേന സെയിം രീതിയിലാണ് പക്ഷേ കോളെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ ടെറസ്ട്രിയൽ ഭാഗത്ത് അതായത് കരയിലും പെട്രോള് വെള്ളത്തിലുമാണ് കടലിലുമാണ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ കോളുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ട്രീസ് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് പെട്രോൾ വരുമ്പോൾ ആനിമൽസും കൂടി ഉണ്ട് ഈ കോളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയ ട്രീസും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹ്യൂജ് ഫോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോൺ ലെറ്ററുടെ ഫൈസ് അത് മറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അതെല്ലാം കൂടി ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ വിട്ടുപോയി ചിലപ്പോൾ അത് എർത്ത് ക്വേക്ക് കൊണ്ടാകാം ഭൂകമ്പം അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് അല്ലേ അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇത് ഭൂമിക്കടിയിൽ പെട്ടുപോവുകയും ഒത്തിരി മണ്ണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വീണിട്ട് അത് കംപ്രസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ കൊണ്ടും ഒക്കെ അത് എന്തായിട്ട് മാറി കുറേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടത് അതൊക്കെ കോളായിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു ഇതേ സമയം കടലിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് കടലിലുള്ള ജീവികൾ ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം ചത്തു ആ കടലിലെ അടിയിലേക്ക് അടിഞ്ഞു കിടക്കും അല്ലേ അവിടെയും എന്തു പറ്റി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സിൽട്ട് ലെയർ ഫോം ചെയ്തു ആ സിൽട്ട് താരത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പതുക്കെ 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 സോളിഡിഫൈ ചെയ്തിട്
ഓക്സിഡേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നേരത്തെ കണ്ട റിയാക്ഷനിൽ കമ്പർഷൻ എന്താ സംഭവിച്ച കാർബൺ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കാർബൺ കമ്പൗണ്ടിനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേൺ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു തരം റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തനോൾ കാണാം അല്ലെ ഇതയിൽ ആൽക്കഹോൾ അഥവാ എത്തനോൾ ഈ എത്തനോളിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്തനോൾ എന്തായിട്ട് മാറും എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് എത്തനോൾ മാറുന്നത് അപ്പോൾ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ് ഇവിടെ ആരാണ് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കെമിക്കൽസിനെ ആഡ് ചെയ്തു ആദ്യത്തേത് ആൽക്കലൈൻ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനിൻ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനിൻ ആൽക്കലൈൻ ഫോം രണ്ടാമത്തേത് അസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം ഡയക്രോമീറ്റർ ഇവ രണ്ടും ഓക്സിജൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ടു ആസിഡ് ഇവിടെ എത്തനോൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എത്തനോയിക് ആസിഡ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ആണുള്ളത് ആൽക്കലൈൻ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആൻഡ് അസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പറയുന്നത് പോലെ എന്തോ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതിലെ രണ്ട് ബോൺസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട്സിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ പക്ഷേ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക കെമിക്കൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് നിക്കലും പലേഡിയവുമാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസാഗ്നികൾ ഈ രാസാഗ്നികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവ ഒരു റിയാക്ഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ആ റിയാക്ഷനിൽ അവ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയുമില്ല ആ റിയാക്ഷന് മറ്റു മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തുകയുമില്ല അങ്ങനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കലും പലേഡിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കൽ ആണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഗീ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അതായത് വനസ്പതി അഥവാ ഡാൾഡ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ഇവയെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതെങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് നമ്മുടെ വിൻ്റർ സീസണിലൊക്കെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കട്ട പിടിക്കും അല്ലേ നെയ്യ് വെളിച്ചെണ്ണ ബട്ടറൊക്കെ തണുപ്പാകുമ്പോഴേക്കും കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ദ്രാവക രൂപത്തിലാകും അപ്പോൾ കട്ടയാകുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അതേസമയം സൺഫ്ലവർ ഓയില് കോൺ ഓയില് എള്ളെണ്ണ ഒലിവ് ഓയില് അതൊന്നും ഒരിക്കലും കട്ട പിടിക്കാറില്ല അവയെല്ലാം എന്താണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആനിമൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് കരുതുന്നത് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓയിൽസ് അൺഹെൽദി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല പഠനങ്ങളും അത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥിരീകരണമൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്തായാലും സാച്ചുറേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് തരം തിരിക്കുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കലാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് പേര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്ന് പകരം വെക്കുന്നതിനെയാണ
അപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം അതായത് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിന് ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് റിയാക്ഷനേ ഉള്ളൂ കമ്പഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ